ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் அதாவது செகண்ட் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் லெசன்னா இந்த ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை இந்த லெசனுடைய நேம் வந்து வட இந்தியாவில் வேதகால பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடும் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரே ஒரு பார்ட்டு தான் வட இந்தியா பற்றி நமக்கு தேவையில்லை போர்ஷனுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியில் நியூ சிலபஸில் எயித் யூனிட் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த எயித் யூனிட்டுக்கு தேவையானது வந்து தமிழ்நாட்டை பற்றின வரலாறு தான் ஸோ தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு இதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த சிட்டியில் வந்து அகழ்வாராய்ச்சி செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றத பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஊர் அங்கே என்னென்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டினுடைய பெருங்கற்கால இரும்பு கால பண்பாட்டு இதையும் வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த லெசன் படிக்கிறது மூலயமா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கம்பாரிசன் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தென்னிந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் சமகாலத்தில் என்னென்ன பண்பாடுகள் வந்து நிலவி இருக்குது தென்னிந்தியா அப்படின்னாலே நம்ம தமிழ்நாடு தான் கவர் ஆகும் இருந்தாலும் வந்து அந்த தென்னிந்தியா அந்த தென்னிந்தியா ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் என்ன வந்து பண்பாடுகள் நிலவுச்சு அப்படின்றத ஒரு ஷார்ட்டாக இப்போ முதல்ல பார்த்துடலாம் வட இந்தியாவில் தொடக்க கால வேத பண்பாடு இருந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த வட இந்தியாவினுடைய தொடக்க கால வேத பண்பாடு நம்ம இந்தியாவில் மற்ற பகுதியெல்லாம் இருந்த செம்பு கால பண்பாடு அது கூட வந்து ஒத்து போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க வட இந்தியாவில் தொடக்க காலத்தில் வேத கால பண்பாடு எப்படி இருந்துச்சோ அந்த வேத கால பண்பாடு நம்ம இந்திய துணை கண்டம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்தியாவில் மற்ற பகுதியில் செம்பு கால பண்பாடு நடந்துட்டுருந்துச்சு அப்போ இது ரெண்டும் வந்து ஒத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மக்கள் வந்து செம்பையும் கல்லையும் வந்து ஒரே காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தினாங்க செம்பு கல் ரெண்டுத்தையும் ஒரே காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தினதால் இதை வந்து செம்பு காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த செம்பு காலகட்டம் அதை இங்கிலீஷில் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கால்கோலித்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் தமிழை சொல்கிறாங்க அது கால்கோலித்திக் கல்ச்சர் செம்பு காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழை சொல்கிறாங்க கால்கோலித்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்கிறாங்க ஏன்னா கால்கோ அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும்னா செம்பு குறிக்கும் லித்திக் அப்படின்னா வந்து ஸ்டோன் அதாவது கல்லை குறிக்கும் சரிங்களா இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே காலத்தில் தானே இதை யூஸ் பண்ணாங்க அதனால் இதை வந்து கால்கோலித்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவினுடைய செம்பு கால பண்பாடு இந்த செம்பு கால பண்பாடு ஹராப்பா இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து கடைசி அழியக்கூடிய ஸ்டேஜ் அந்த முதிர்ந்த நிலை ஹராப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பண்பாட்டுடைய சமகால பண்பாடாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி இந்த ஹராப்பா பண்பாடு வீழ்ச்சி அடைந்த பிறகு கூட இந்த செம்பு கால பண்பாடு வந்து தொடர்ந்து தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது முன்வேத காலம் வட இந்தியாவில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா தொடக்க காலம் அடுத்தது வட இந்தியாவினுடைய பின்வேத கால பண்பாடும் அப்போது நம்ம தென்னிந்தியாவில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இரும்பு காலம் தென்னிந்தியாவில் இரும்பு காலம் வட இந்தியாவில் பின்வேத காலம் இது ரெண்டும் வந்து சம காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரும்பு காலத்தினுடைய முடிவில் தான் மக்கள் வந்து பெருங்கற்கால பண்பாடு பெருங்கற்கால பண்பாடு அதுக்குள்ளார வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி கிமு ஆறுநூறுலேருந்து கிபி நூறு கிபி ஆறுநூறுலேருந்து கிபி நூறுக்கு வந்து காலடி எடுத்து வச்சாங்க அதுதான் வந்து பெருங்கற்கால பண்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பண்டைய தமிழகத்தில் வந்து பெருங்கற்காலம் சங்க காலத்துக்கு முந்தைய காலத்தோடு ஒத்து போகுது பண்டைய தமிழகத்தினுடைய பெருங்கற்காலம் எது கூட ஒத்து போகுது அப்படின்னா சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த காலத்து கூட ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் வந்து பெருங்கற்காலத்தினுடைய ஒரு கூறாக உள்ளது அதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் பெருங்கற்காலத்தினுடைய ஒரு கூறு பெருங்கற்காலனால் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாம் முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாட்டை பற்றி தான் தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த நகரங்களில் என்னென்ன வந்து அகழ்வாராய்ச்சி நடந்துச்சு என்ன கிடச்சிது அப்படின்றத ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து அந்த பெருங்கற்காலம் அல்லது இரும்பு காலம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் பெருங்கற்காலம் அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷில் என்னென்னு சொல்லுவோம் மெஹாலித்திக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெஹாலித்திக் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெஹாலித்திக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மெஹாலித் அப்படின்றதே வந்து ஒரு கிரேக்க மொழி சொல் இந்த மெகா அப்படிங்கிறது பெரிய அப்படின்ற மீனிங்கில் வரும் அதே மாதிரி லித்திக் அப்படின்னா லித் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்படின்னா வந்து கல்லுன்னு அர்த்தம் அப்போது பெரிய கல் சரிங்களா அதுதான் வந்து அதனுடைய பொருள் இத
கற்பலகை சொல்லலாம் பலகை வந்து இப்போ நம்மளுக்கு மரத்தால் செஞ்சுருந்தா மரப்பலகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பலகையை வந்து கல்லால் செஞ்சுருந்தா என்ன சொல்லுவோம் கற்பலகைன்னு சொல்லுவோமா அப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த கற்பலகைகளை கொண்டு மூடினாங்களாம் இறந்தவங்களை புதைச்ச அந்த இடத்த அதனால தான் வந்து இந்த காலத்தை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெருங்கற்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் பெருங்கற்காலம் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க கல்லாலான பலகைகளை கொண்டு இறந்தவங்களுடைய புதைத்து அந்த இடத்த மூடினாங்க ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே வந்துடலாம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருங்கற்கால அல்லது இரும்புக்கால தொல்லியல் ஆய்விடங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆதிச்சநல்லூர் ஆதிச்சநல்லூர் எங்கே இருக்குன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் நிறைய டைம் நம்ம வந்து தமிழ்லேயும் படிச்சுருப்போம் ஹிஸ்ட்ரிலேயும் ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரிலேயும் படிச்சுருப்போம் இப்போவும் படிக்கிறோம் ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் இங்கே வந்து அகழ்வாய்வு மேற்கொண்டாங்க இல்லைங்களா அதில் என்னென்னலாம் கிடச்சிது அப்படின்னு பாருங்கள் முதுமக்களுடைய தாழிகள் முதுமக்கள் தாழிகள்லாம் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த பெரிய பானை இருக்கும் அதில் வந்து இறந்தவங்களுடைய உடல் அப்புறம் அவங்களுடைய உடைமைகள் அது எல்லாத்தையும் வச்சு புதைச்சிருவாங்க இல்லையா அந்த முதுமக்கள் தாழிகள் இது ஆதிச்சநல்லூரில் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி பல வகைப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு மோஸ்ட்லி பெருங்கற்காலம்னா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் நான் கருப்பு சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் அதே தான் கருப்பு சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் வந்து நிறைய கிடச்சிதா அதுக்கப்புறம் இரும்பால் செய்யப்பட்ட குத்து வால் குத்தக்கூடிய அந்த வால் இருக்குங்களா கத்தி அது கிடச்சிதா அப்புறம் கத்திகள் ஈட்டிகள் அம்புகள் அப்புறம் சில கல்லாலான மணிகள் கல்மணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் ஒரு சில தங்க ஆபரணங்களும் வந்து இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு எங்கே ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கிடச்சிருக்கு அப்புறம் வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் காட்டு விலங்குகளான புலி யானை மான் இதனுடைய வெண்கலத்தாலான உருவங்களும் கிடச்சிருக்கான் வெண்கலத்தால் ஆன எந்த மூணு விலங்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் புலி யானை மான் இதனுடைய வெண்கலத்தால் ஆன உருவங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்புறம் மட்பாண்டங்கள் செய்தல் கல் மற்றும் மரங்களை பயன்படுத்தி பொருட்கள் செய்தல் மட்பாண்டங்கள் அதாவது மண் பானைகள் செய்கிறாங்க இல்லையா அது அப்புறம் கல் மரங்கள் இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி பொருள் செய்கிறது இந்த மாதிரியான திறன்கள் எல்லாத்தையும் வந்து மக்கள் பெற்றிருந்தாங்க மக்களுக்கு என்னென்ன திறன்கள் இருந்துச்சு மட்பாண்டங்கள் செய்தல் கல் மற்றும் மரங்களை பயன்படுத்தி பொருட்கள் செய்தல் இந்த திறமைகள்லாம் அந்த மக்கள் கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கிடைச்ச பொருளை வந்து இமேஜாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுதான் வந்து கிடைச்ச பொருட்கள் ஃபஸ்ட் இமேஜில் இருக்கிறது இந்த செகண்ட் இமேஜ் வந்து பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த கல் பலகை அதெல்லாம் வந்து தெரியும் இது ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கீழடி இது வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்குது சிவகங்கை மாவட்டம் எந்த தாலுக்கான்னு பாருங்கள் திருப்பத்தூர் தாலுக்கா திருப்பத்தூர் தாலுக்காவில் கீழடி கிராமத்தில் இருக்குது சங்க காலத்தை சேர்ந்த பழமையான நகரத்தை ஆழ்ந்து ஆய்வு செய்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் வந்து இந்த அகழ்வாய்வெல்லாம் மேற்பண்ணுறாங்க மேற்கொள்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை இவங்க தான் வந்து இந்த அகழ்வாய்வெல்லாம் மேற்கொள் பண்ணுறாங்க இங்கே என்னென்ன சான்றுகள் கிடச்சிருக்கு கீழடியில் அப்படின்னு பாருங்கள் செங்கற்கள் இருக்கு இல்லைங்களா செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் அப்புறம் நன்கு அமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு இதெல்லாமே வந்து சான்றுகளாக வந்து இந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ள மட்பாண்டங்கள் அந்த மண் பானைகளில் என்ன எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்துச்சா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருந்துச்சா அடுத்தது கண்ணாடியிலாலான மணிகள் மணிகள் அங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா கல்லாலான மணிகள்னு சொல்லிவிட்டு ஆதிச்சநல்லூரில் அதே மாதிரி இங்கே எப்படி கிடச்சிச்சுன்னா கண்ணாடியிலாலான கண்ணாடி கண்ணாடி போல் இருக்க அந்த மணிகள் அப்புறம் செம்மணிகள் வெண்கல படிகம் வெண்கல் படிகம் முத்துக்கள் தங்க ஆபரணங்கள் இரும்பு பொருட்கள் சங்கு வளையல்கள் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட பகடை இது எல்லாத்தையும் வந்து தோண்டி எடுத்திருக்காங்க கீழடியில் சரிங்களா நிறைய வந்து கீழடியில் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் செம்மணிகள் வெங்கல் படிகம் முத்துக்கள் தங்க ஆபரணங்கள் இரும்பு பொருட்கள் சங்கு வளையல்கள் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட பகடை இது எல்லாத்தையும் வந்து கீழடியில் எடுத்திருக்காங்க அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து இந்திய தொல்லியல் துறை ரெண்டு மாதிரிகளை வந்து கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு முறையில் கணிக்கிறதுக்காக அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடா அப்படின்ற இடத்துல இருக்க பீட்டா அனாலிட்டிக் அப்படின்ற நிறுவனத்துக்கு வந்து அனுப்பிச்சு வச்சாங்க எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருஷம் யார் அமிச்சாங்க இந்திய தொல்லியல் துறை என்ன அமிச்சாங்க ரெண்டு மாதிரிகளை எதுக்காக கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு முறையில் கணிக்கிறதுக்காக எங்கே அமிச்சாங்க அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரிடா அப்படின்ற இடத்துல உள்ள பீட்டா அனாலிட்டிக்ன்ற நிற
சரிங்களா அந்த சோதனையில் இந்த பொருள்கள் எல்லாம் வந்து கிமு அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி கிமு ரெண்டா இரநூறை வந்து சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்துச்சா ரெண்டு மாதிரிகள் அமைச்சாங்க இல்லையா கதிரியக்க கார்பன் முறையால் சோதிச்சு கா காமிக்க சொல்லி அது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி கிமு ரெண்ட இரநூறை வந்து சேர்ந்தது இரநூறு கிமு இரநூறை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்களாம் அதே மாதிரி இந்த கீழடியில் ரோம் நாட்டை சேர்ந்த பழங்கால தொல்பொருட்கள் வந்து கிடச்சிருக்கான் ரோம் நாட்டுக்கு சொந்தமான பழங்கால தொல்பொருட்கள் வந்து கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நமக்கு இந்தியாவுக்கும் ரோம் நாட்டுக்கும் இடையில் சில வணிக தொடர்பு எல்லாம் நிலவி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு சான்றோடு தெரிவிக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அவங்க நாட்டோட பொருள் நம்ம நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ சம்திங் நமக்கும் அவங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக அது வந்து ட்ரேடாக தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தீபகற்ப இந்தியாவில் இருந்து எஃகு வந்து ரோம் நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதா எஃகு அதாவது ஸ்டீல் இருக்குது இல்லைங்களா அது நம்ம நாட்டிலேருந்து ரோம் நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சுருக்காங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றியும் அதே மாதிரி அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகத்தில் இந்த எஃகு நம்ம அமிச்சோம் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து வரியும் வந்து டேக்ஸும் வந்து போட்டிருக்காங்க வரி விதிக்கப்பட்டது இதை பற்றி வந்து ஒரு எழுத்தாளர் வந்து எழுதியிருக்கார் யாருனா பெரிப்ளஸ் பெரிப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு எழுத்தாளர் வந்து எழுதியிருக்கார் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் சரிங்களா எஃகு வந்து ரோம் நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது அங்கே அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகத்தில் அதுக்கு வரியும் வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற கருத்தை வந்து இவர் சொல்லியிருக்காரு கீழடியில் கிடைக்கப்பட்ட இந்த கீழடி இடம் இது தான் இங்கே கிடைக்கப்பட்ட இந்த சான்றுகள் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த தாழிகள் இது எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பொருந்தல் பொருந்தல் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்குது பொருந்தல் இங்கே என்னென்ன பொருள்கள்லாம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் புதைகுழி பொருட்கள் புதகுழி பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது அதே மாதிரி கண்ணாடி மணிகள் அங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா கீழடியில் அதே போல் இங்கேயும் வந்து கண்ணாடி மணிகள் இதுக்கு கலரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வெள்ளை சிவப்பு மஞ்சள் நீளம் அப்புறம் பச்சை வெள்ளை சிவப்பு மஞ்சள் நீளம் பச்சை இந்த வண்ணங்கள்லாம் கண்ணாடி மணிகள் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்புறம் இரும்பு வாள்கள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மட் பாண்டங்கள் இங்கேயும் கிடச்சிருக்கு அப்புறம் அரிசி நிரப்பப்பட்ட மட் பாண்டங்கள் சரிங்களா வெறும் அந்த எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட மட் பாண்டங்கள் மட்டும் கிடைக்கல அரிசி நிரப்பப்பட்ட மட் பாண்டங்களும் இங்கே கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஓரளவு அரிதான கற்களான அந்த படிகக்கல் சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் சங்கு அப்புறம் கண்ணாடி வளையல்கள் இதெல்லாமே வந்து கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சங்கு வளையல் கண்ணாடி வளையல் இதெல்லாமே வந்து பொருந்தல் அப்படிங்கிற ஊரில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கிடச்சிருக்கு அப்புறம் இரும்பால் செய்யப்பட்ட கதிர் இருக்கிற அறிவால் ஈட்டி கொழுமுனைகள் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழக மக்கள் நெல் விளை வி நிலை நெல் விளை விற்றாங்க இல்லைங்களா அதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய சான்றாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கதிர் இருக்கிற அறுவால் அப்போ நெல்லுக்காக தான் அது வந்து யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஈட்டி கொழுமுனைகள் உழுறதுக்கு அந்த கொழுமுனைகள் அப்புறம் இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு என்னத்தை சொல்லுது நெல் விலை வச்சு அரிசியை வந்து உணவாக அருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா நம்மளுக்கு அரிசி நிரப்பப்பட்ட பானையும் கிடச்சிது இல்லைங்களா இந்த பொருந்தல்ல அது இங்கே கிடச்சிருக்க அந்த அரிசி நிரம்பிய பானை வந்து மக்களுடைய முக்கிய உணவாக அரிசி தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெளிவாக வந்து உணர்த்துது அடுத்தது பையம்பள்ளி இது எங்கே இருக்குன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது பையம்பள்ளி வேலூர் மாவட்டம் இங்கே மேற்கொள்ளப்பட்ட தொல்லியல் அகழ்வாய்வில் என்னென்ன பொருள்கள் கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இரும்பால் செய்யப்பட்ட தோல் பொருட்களோடு பெருங்கற்காலத்து கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் இரும்பு இரும்பு இருக்கு இல்லைங்களா இரும்பால் செய்யப்பட்ட தோல் தொல் பொருட்கள் சாரி தோல் பொருட்கள் சொல்லிட்டேன் இரும்பினால் செய்யப்பட்ட தொல் பொருட்கள் இரும்பால் செய்யப்பட்ட நிறைய பொருட்கள் வந்து அந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில் கிடச்சதால் அந்த தொல் பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பெருங்கற்காலத்தினுடைய கருப்பு சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் ஏன்னா மட்பாண்டங்கள் நான் பெருங்கற்காலம் அப்படின்னாலே சிவப்பு கருப்பு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ அதே போல் கருப்பு அண்ட் சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு பையம்பள்ளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்பு வந்து உருக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் வந்து கிடச்சிருக்கு இரும்பை வந்து உருக்கி உருக்குனா தானே வேறு வேறு ஷேப்பில் நம்மளால் நிறைய பொருள்களை வந்து செய்ய முடியும் அப்போ இரும்பு உருக்குனது க்கான சான்றுகள் எங்க கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா பையம்பள்ளியில் வந்து கிடைச்சிருக்கு 
ரேடியோ கார்பன் முறை அதாவது கார்பன் ஃபோர்டீன் முறை சொல்கிறோம் இல்லைங்களா கதிரியக்க கார்பன் முறை அந்த ரேடியோ கார்பன் முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பண்பாட்டினுடைய காலம் வந்து கிமு ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க கணக்கிடப்பட்டிருக்கான் கிமு ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணக்கிடப்பட்டிருக்கு அடுத்தது கொடுமணல் இது வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்குது கொடுமணல் அப்படிங்கிறது ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்குது இந்த கொடுமணலை பற்றி நம்ம பதிற்று பத்திலே வந்து இந்த பேரை கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த பதிற்று பத்தில் படித்த அதே ஊர் தான் இந்த கொடுமணல் ஈரோடு மாவட்டம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களை கொண்ட முந்நூறுக்கும் சரிங்களா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களை கொண்ட முந்நூறுக்கும் அதிகமான மட் பாண்டங்கள் வந்து இங்கே கண்டறியப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நூல் நூல் சுற்றி வைப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு பயன்படக்கூடிய அந்த சுழல் அச்சுகள் சுருள்கள் துணிகளினுடைய சின்ன சின்ன அந்த துண்டுகள் சின்ன சின்ன து அப்படி துணியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான துண்டுகள் அப்புறம் கருவிகள் ஆயுதங்கள் அணிகலன்கள் மணிகள் முக்கியமாக அந்த மணிகள் வந்து பாருங்கள் சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் இது எல்லாத்தையும் வந்து தொல்லியல் ஆய்வு அறிஞர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கொடுமணல் சரிங்களா கொடுமணல் அப்படின்னாலே பதிற்று பத்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இங்கே வந்து அந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களை கொண்ட முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட மட் பாண்டங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்புறம் அந்த நூல் நூல் சுற்றி வைக்கக்கூடிய அந்த சுருள் சுழல் அச்சுகள் இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த கொடுமணலில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் புதைகுழி மேடு இருக்குது இல்லைங்களா புதைகுழி மேடு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து காணப்பட்ட நினைவுகள் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதை மெனீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெனீர் இது வந்து பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணிக்கப்பட்டிருக்கு புதைகுழி மேட்டுக்கு அருகில் காணப்பட்ட நினைவுகள் மெனீர் மெனீர் அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்க்கலாம் பின்னாடி நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்களாக என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் முதுமக்கள் தாழிகள் கற்திட்டைகள் அப்புறம் நினைவு கற்கள் அதாவது மெனீர் சொன்னேன் இல்லைங்களா மெனீர் பற்றி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த முதுமக்கள் தாழிகள் புதிய கற்காலத்தினுடைய கடைப்பகுதி அதாவது கடைசி பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து பெருங்கற்கால புதைப்பு முறைகளை வந்து பின்பற்ற தொடங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இறந்தவங்களை புதைக்கிற அந்த முறையை வந்து இவங்க தொ பின்பற்றியிருக்காங்க அது எப்படி அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த முறைப்படி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய உடலை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பெரிய மட்பாண்டத்தில் வச்சுருவாங்க வச்சுட்டு அவங்க கூட வந்து அவங்க பயன்படுத்தின சில பொருட்கள் அவங்களுக்கு விருப்பமான சில பொருட்கள் அது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க உடல் கூடையே அந்த பானையிலே வச்சுருவாங்க இந்த பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரும்ப குறித்த அறிவு அதாவது இரும்பை பற்றி தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான சமூகமாக கூடி வாழ்ந்த மக்கள் சரிங்களா இரும்பை பற்றின அறிவு இருக்கும் ஒரு சமூகமாக வந்து கூடி வாழ தெரிஞ்சிருந்த ஓரளவுக்கு அதாவது ஓரளவுக்குன்றதோடு இன்னும் சொல்லலாம் அதிகமாகவே ரொம்ப அதிகமாகவே முன்னேறிய தமிழ் நாகரதி நாகரிகத்துக்கான ஒரு சாட்சி அப்படின்னே சொல்லலாம் சரிங்களா இந்த சின்னங்கள்லாம் பார்க்குறப்ப இரும்பை பற்றின அறிவு கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு இருந்திருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சமூகமாக கூடி வாழ தெரிஞ்ச அளவுக்கு அறிவை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்த தமிழ் சமூகத்தினர் அந்தளவுக்கு நாகரிகம் இவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது முதுமக்கள் தாழிகள் இது வந்து இறந்தவங்களை புதைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பெரிய மண் பானைகள் முதுமக்கள் தாழிகள் அடுத்தது கர்த்திட்டைகள் இந்த கர்த்திட்டைகள் அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டால்மெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இறந்தவங்களை புதைக்கிறாங்க இல்லையா அந்த புதைத்த இடத்துல ரெண்டு பக்கத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீட்டாக அதாவது செங்குத்தா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ரைட் ஹேங்கிள் செங்குத்தா நடப்பட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கல்லாலான பலகை கற்பலகையை வந்து படுக்க போட்ட மாதிரி வந்து வைப்பாங்களாம் சரிங்களா படுப்பு படுக்க போட்ட மாதிரி வச்சுருவாங்க இந்த கருத்திட்டைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீரராகவபுரம் இது எங்கே இருக்குனா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அதே மாதிரி கும்மால மருதுப்பட்டி கும்மால மருதுப்பட்டி இது வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்புறம் நரசிங்கம்பட்டி இது மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்குது கும்மாலம் மருதுப்பட்டி 
நரசிங்கம்பட்டி இந்த இடங்கள்லாம் காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு இமேஜில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பாண்டவன் திட்டு இது தர்மபுரியில் இருக்கக்கூடியது பாண்டவன் திட்டு அதாவது ரெண்டு ரெண்டு கல்லை வந்து செங்குத்தாக வந்து வச்சுருவாங்க அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கல்லை படுக்க போட்டுருவாங்க அதுதான் வந்து கற்திட்டைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டால்மென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நினைவு கற்கள் மெனீர் மெனீரை பற்றி பார்க்கலாம் சொல்லுறீங்களா அது நினைவு கற்கள் மெனீர்னு சொல்கிறாங்க பிரிட்டன் மொழியில் மென் அப்படின்னா வந்து கல்லுன்னு அர்த்தம் மென் அப்படிங்கிறது கிர் அப்படின்னா வந்து நீளமான அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒரு நீளமான கல் ஒரே கல்லால் ஆன இந்த தூண்கள் வந்து இறந்தவங்களுடைய நினைவாக செங்குத்தாக வந்து நடப்படுது அதாவது நீட்டாக ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு எப்படி செங்கோணம் அப்படி சொல்லணும் செங்குத்தாக வந்து நடுறது நடப்படுறது சரிங்களா நீட்டாக இருக்கும் இந்த கல் ஒரே கல்லால் ஆனது இது தான் வந்து மெனீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த மெனீர் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் திருப்பூர் மாவட்டம் சிங்கரிப்பாளையம் தேனி மாவட்டம் வெம்பூர் இந்த இடங்கள்லலாம் இந்த மாதிரியான மெனீர் இந்த நினைவு தூண்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மெனியூன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செங்குத்தாக நடப்பட்ட இந்த கற்கள் இருக்குங்களா இது என்ன சொல்லுதுன்னா உப்பாறு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த உப்பாற்றினுடைய ரெண்டு கரையிலையும் பழங்காலத்துக்கான வாழ்விடங்கள் வந்து இருந்தது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து சுட்டி காட்டுது மதுரை மாவட்டம் நரசிங்கம்பட்டியிலையும் ஈரோடு மாவட்டம் குமரிக்கல் பாளையத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போன்ற நினைவு தூண்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கொடுமணல் இப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா கொடுமணல் எங்கே பார்த்தோம் திண்டுக்கல் சாரி ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமணல் பதிற்று பத்தில் கூட வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான நினைவு தூண்கள் மெனீர் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க அடுத்தது நடுகற்கள் இந்த நடுகற்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்காக நடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வீரத்தை பாராட்டுறதுக்காக தான் இந்த நடுகற்கள் வந்து நடுறாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படிப்பட்ட வீரம் அப்படின்னு பாருங்கள் அதாவது இறந்து போன அந்த வீரர் வந்து அவருடைய நினைவை மற்றவங்க மறந்துடக்கூடாது அவரோட நினைவை வந்து நம்ம பாராட்டணும் போற்றணும் அப்படின்ற வகையில் தான் வந்து இந்த நடுகற்களை வந்து நடுறாங்க அதாவது அந்த வீரன் என்ன மாதிரியான சாதனை புரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னா கிராமத்தை வந்து ஒரு கொடிய விலங்குகளிடமிருந்து பாதுகாத்துருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எதிரிகள்கிட்ட இருந்து வந்து காப்பாற்றிருக்கலாம் சரிங்களா அந்த முயற்சியில் ஒரு மதிப்பு வாய்ந்த மரணத்தை வந்து அவர் தழுவியிருக்கலாம் சரிங்களா அப்படி காப்பாற்றக்கூடிய அந்த சமயத்தில் அவர் இறந்து போயிருந்தாருனா அந்த மரணத்தை வந்து கௌரவிக்கக்கூடிய அந்த நினைவாக தான் வந்து இந்த நடுகளில் வந்து நடுறாங்க சரி இந்த நடுகள் எங்கெல்லாம் நட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனிக்கு அருகில் உள்ள மானூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் வெள்ளாளன் கோட்டை திண்டுக்கல் மாவட்டம் புளிமான் கோம்பை இந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுகற்கள் வந்து காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க சான்றுகளாக நம்மளுக்கு அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இமேஜில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த புளிமான் கோம்பை எங்கே எந்த மாவட்டம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சரிங்களா இது வந்து கிமு பொது ஆண்டுக்கு முன்னாடி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் நடப்பட்ட நடுகள் இவ்வளோதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அகழ்வாராய்ச்சிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இந்தந்த இடத்துல தான் வந்து அகழ்வாராய்ச்சிகள் நடப்பட்டது இதுவுமே வந்து கம்மியான இன்ஃபர்மேஷன் தான் பட் இவ்வளோதான் வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இது எயித் யூனிட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா தமிழகத்தினுடைய வரலாறு அப்படின்னு சொன்னதால் கண்டிப்பாக இது எல்லாத்தையும் நம்ம படித்தே ஆகணும் எந்த இடம் எந்த மாவட்டம் அது மட்டுமாவது படிக்க படித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சூஸில் கேட்குறப்ப நம்மளுக்கு ஈஸியாக அடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ